This video is brought to you by Bharti Cement. సంక్రాంతి వచ్చింది అండ్ సినిమా లవర్స్కి ఆనందాన్ని తెచ్చింది బాలకృష్ణ సినిమా చిరంజీవి సినిమా ఆల్రెడీ వంద కోట్ల కలెక్షన్స్ దాటిపోయాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఫ్యాన్స్ అందరూ హ్యాపీ కానీ ఇక్కడే ఒక చిన్న డౌట్ ఫ్యాన్స్ కోసమే సినిమా తీస్తారా అంటే అదే సేమ్ రొటీన్ స్టోరీస్ అదే మూస పద్ధతి ఇదే నా సినిమా అంటే మాట్లాడదాం దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ సంక్రాంతి ఈసారి సంక్రాంతి హీరో ఎవరు సార్ సంక్రాంతి సంక్రాంతి హీరో సంక్రాంతి హీరో ఎస్ సార్ అంటే రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన రెండు బాగా ఆడుతున్నాయి కదా ఇంకా దాంట్ని ఎవరు డామినేట్ చేశారు ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అంటే ఏం లేదా ఇద్దరు ఈక్వల్ హీరోస్ రెండు వంద కోట్లు క్రాస్ చేసినాయి సో ఏది ఎట్లా అనేది చెప్తానికి ఏం లేదు అదేమో మల్టీ స్టారు చిరంజీవి గారు సినిమా చిరంజీవి గారు ఒక్కళ్ళే అయితే మీరు ఎవరు ఇద్దరు అనొచ్చు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు రవితేజ గారు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో దీంట్లో బాలకృష్ణ గారు ఒక్కరే ఉన్నారు ఇది వన్ మ్యాన్ షో అది టూ మ్యాన్ షో సరే ఎడ్జ్ అంటే కొంచెం డబ్బులు ఫినాన్షియల్గా అది ఎవరో పై ఎక్కువ చేస్తుందేమో వాళ్ళు తెరి వేరయ్యా బట్ దానికి ఇమీడియట్గా చిరంజీవి గారు పెద్ద హీరో బాలకృష్ణ గారు చిన్న హీరో అంటానికి ఏం లేదు ఈయన సోలో ఈయనది వంద కోట్లు చేస్తాను కదా ఓకే సంక్రాంతి అంటే కమర్షియల్ సినిమా అనేనా సార్ అంటే ఆ పండగకి ఏది కావాలో అదే తీస్తున్నారా లేదు ఇంతకుముందు పండగ అంటే మీరు చూడండి గతంలో సినిమాలు పండగ అంటే పండగ సినిమాలే ఉండే ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఉండే ఎక్కువగా అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని చూసేటట్టు లేకపోతే సినిమాలో కూడా కుప్పల కుప్పలు ఫ్యామిలీ ఉండేవారు పాడి పంటలు ఇటువంటి మీరు పాత సినిమాలు ఏది తీసుకున్నా కానీ ఏమన్న పచ్చని సంసారం ఇవన్నీ పండగలు రిలీజ్ అయిన సినిమాలు ఆ ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఉండే అనమాట అంటే రిలవెంట్ టు విలేజ్ ఎక్కువ విలేజ్ విలేజ్ బాండేజెస్ మన సెంటిమెంట్స్ మన సంస్కృతి మన పాటలు మన ఇది అట్లా ఉండే ఎక్కువగా ఉండే ఇప్పుడేంటంటే ఈ కొంచెం ఈ సిస్టమ్స్ మారినాయి జనరేషన్స్ మారినాయి కదా ఇప్పుడు ఇంత సెంటిమెంట్లు మనలోనే లేవు ఇప్పుడు మనకే లేవు ఎవరితో ఇప్పుడు అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లేవు ఏం లేవు సో అమ్మ నాన్న తల్లిదండ్రి అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ ఇటువంటివన్నీ మనకి కొంచెం తక్కువ సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎవరు ఎవరిని కొట్టారు మనం విజిలేస్తామా విజిలేస్తే సొడబుట్టి అందరూ సొడబుట్టి ఇలాగే ఉండాలి కదా సినిమాలు అయ్యే సినిమాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి అంటే సినిమా అంటే ఓన్లీ ఫ్యాన్స్ కోసమేనా ఇది ఫ్యాన్స్ కోసం అని కాదు ఇప్పుడు ఫ్యాన్సా కాదా అంటాం కాదు దేనికి ఎక్కువ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంపూది హృదయకాలయం అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఐదారేళ్ళ కింద అనుకుంటాం వస్తే మనం అంతకుముందు ఫ్యాన్స్ వచ్చి థియేటర్లో ఏళ్ళు లేస్తారు కాగితాలు చూస్తారు డ్యాన్సులు ఆడతారు అన్న ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అప్పటి వరకు నాకు హృదయకాలయం అనే సినిమా వచ్చే వరకు మీరు మల్టీప్లెక్స్లో కేకలు వేయటం కానీ విజిల్స్ వేయటం కానీ పేపర్లు చేయించటం కానీ డ్యాన్సులు ఆడటం కానీ జరగల హృదయకాలయానికి వీళ్ళందరికీ కొంచెం ఈ కొంచెం సాఫిస్టికేటెడ్ పీపులు మనం రిజర్వ్డ్గా ఉండాలి మనం అట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి కట్టలు తెగిపోయింది కట్టలు తెగిపోయి నాకు ఆశ్చర్యం అనమాట ఆల్ మల్టీప్లెక్సెస్లో డ్యాన్సులు చేయటం మొదలెట్టారు స్టూడెంట్స్ అంటే సరదాగా మనకి ఏం చే అందరు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు చేస్తే మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఫీలింగ్ వచ్చినట్టు ఉంది అప్పుడు వీళ్ళు ఎప్పుడైతే చేయటం మొదలెట్టారో ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా ఎంజాయ్మెంట్ అది సి వాళ్ళు సగం మంది ఫ్యాన్సా కాదా కూడా తెలియదు నేను కాగితాలు ఇచ్చిరాను ఒక కిక్ అనమాట కాగితాలు ఇచ్చిరారు డ్యాన్సులు ఆడారు ఇది చేశారు ఇది చేశారు ఫస్ట్ డే సినిమాకి వెళ్ళారు ఇదన్నీ ఏమవుతున్నాయి అంటే ఒక సైకలాజికల్ కిక్ అనమాట వాళ్ళకి అంతకంటేనే డెఫినెట్ వీళ్ళందరికీ ఫ్యాన్స్ అన్ని సినిమాలకి ఇదే చేస్తారు వీళ్ళు సో కొంతమంది ఉంటారు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ కొంతమంది ఉంటారు ఉండరని కాదు మిగిలిన వాళ్ళకి కిక్ కోసం వెళ్తారు ప్లస్ సినిమాకి ఎంత కాకపోయినా కొంతమంది ఈ ఉంటుంది కదా ఫ్యాన్ ఫేర్ ఉంటుంది కదా ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి ఇష్టం వేరు ఫ్యాన్ ఫేర్ అనే వాడు రక్తం గొంత చించుకుంది అంత పచ్చబొట్లు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ బ్యాచ్ వేరు వీళ్ళు ఫ్యాన్సే కానీ అలా కొంచెం కిక్ కోసం తిరిగే బ్యాచ్ యా మొన్న రిలీజ్ అయిన సుడిగాలి సుధీర్ సినిమా కావచ్చు లేదంటే రవితేజ గారి ధమాకా సినిమా కావచ్చు అవి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏంది ఇదేనా సేమ్ ఇవ్వేనా అని అన్నారు ఆ తర్వాత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అవన్నీ మళ్ళీ వసూళ్ళు రాబట్టాయి సార్ ఏంటి చేంజ్ 
అంటే మీకు ఏమైంది కరోనా వచ్చినప్పుడు వచ్చి రెండేళ్ళు సినిమాలు మనం చూడకుండా ఉండి మనకి ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది బాగా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిమ్స్తో ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది కన్నడ సినిమాలు మలయాళం సినిమాలు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు హిందీ సినిమాలు అన్ని చోట్ల మొదలెట్టేసి మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఇక మనం అంత పెరిగిపోయాం ఎదిగిపోయాం అనుకున్నాం చిచ్చి చి తెలుగు సినిమా చెత్త ఈ చోట్టు ఏంటి ఈ సినిమాలు చోట్టు ఏంటి ఈ లోకం ఏంటి అనుకునే ఒక మైండ్ సెట్కి వెళ్ళిపోయినట్టుంది అద్దా మలయాళం సినిమాలు అద్భుతం అంట మొదలెట్టారు మలయాళం సినిమాలు యాక్చువల్గా తెలుగు దాట మలయాళం సినిమాలు ఎక్కువ చూశారు ఓటీటీలో ఓటీటీలో పర్టికులర్గా సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ కంపేరింగ్ ఫిలిమ్స్ విత్ మలయాళం ఫిలిమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా వేరే పెద్ద సినిమాలతో ఎప్పుడైతే అది ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరం గడిచేసరికి అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలు మనం మా మన హీరోలు మనం ఏం చేయాలి మన డ్యాన్సు మన ఫైటు మన సాంగు మన కామెడీ ఉంటేనే చూస్తున్నారు సినిమాలు దట్ ఎందుకంటే మీకు ఫ్యాన్స్ ఉంటే చూసే సినిమాలు వేరు ఫ్యాన్స్ అంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు లేకపోతే బాలకృష్ణ గారు వీళ్ళందరికీ ఉండే ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కాబట్టి వేరు మరి సుడి గారు సుధీర్ సినిమా గాలిడ్ అట్టగా చూసారు గగబడి చూసారు కదా ఏం అంత ఇటువంటి రొటీన్ కమర్షియల్ సినిమానే కదా సో అది అయిపోయింది డమాకా వచ్చింది మరి డమాకాకు ముందు ఆయన అన్ని మూడు ఫ్లాప్లు ఉన్నా అక్కడ డమాకా వచ్చి మళ్ళీ రొటీన్ కమర్షియల్ అయినా చూశారు ఏదో ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఒకటి కొత్తగా ఉంటే చాలు అనే ఫీలింగ్ ఉంది గల గాలిలోనూ ఉంది డమాకాలో ఉంది ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది సో ఆ కొత్తదనం చిన్న ముక్కు ఉంటే చాలు వెళ్ళిపోదామని చూసుకోండి బాలయ్య గారి సినిమా చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది సార్ జనరలీ బాలయ్య గారి సినిమాలలో ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే లెజెండ్ అఖండ అండ్ వీర వీరసింహారెడ్డి ఈ సినిమాలన్నీ కూడా కొంత పొలిటికల్ టచ్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది సినిమాల్లో కూడా పొలిటికల్ టచ్ అవసరం అంటారా సార్ డెఫినెట్గా అవసరం లేదు డెఫినెట్గా అవసరం లేదు ఎందుకంటే సినిమాల్లో పొలిటికల్ టచ్ ఉండటం వల్ల సినిమాలు ఆడతాయి అనేది అపనమ్మ అనవసరమైన నమ్మకం కూడా తప్పది ఎందుకంటే ఆళ్ళ రామారావు గారు సొంతంగా చేసి ఆయన యాక్ట్ చేసినప్పుడు చేసి చూపించారు నా దేశం అవన్నీ చేశారు పాలిటిక్స్లోకి వచ్చినప్పుడు దానివల్ల పెద్ద తేడా ఏమి రాలేదు ఆయనకి అగెనెస్ట్గా కృష్ణ గారు రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు అటువల్ల పెద్ద తేడాలు రాలేదు ఇప్పుడు బా బాలకృష్ణ గారు పెట్టినప్పుడు మొన్న మా సినిమా తీశారు కదా రామారావు గారు బయోపిక్ తీశారు మొన్న ఎలక్షన్కి ముందు రెండు బయోపిక్లు పర్టికులర్ గబగబా చేశారు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో టూ పిక్స్ చేశారు చేస్తే రిజల్ట్ ఏమీ లేదు కదా అంత లేదు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు బయోపిక్కే రావాలి కదా సో అది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకోవటం కాదు బట్ ఏంటంటే ఈ డెఫినెట్గా ఈ బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు వాళ్ళ పార్టీ ఆయన ఏదైతే నమ్మకం ఉన్నారో పార్టీ ఆ పార్టీలో శ్రీనులు జావ గారు పోయినప్పుడు కొంచెం ఇంజక్షన్ ఇస్తున్నట్టు ఒక ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది తప్ప బట్ జనానికి తేడా రాదు ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంట్లో మైనస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరికైతే ఆ పార్టీ వాళ్ళకి అందరికీ కొంచెం కిక్ ఇచ్చినట్టు వస్తుంది పెగ్గేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది మంచి కిక్ వస్తుంది కానీ ఆ పార్టీకి అగెనెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ ఇప్పుడు ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూడటం మానేస్తారు ఎందుకంటే హీరోలకి అందరూ ఫ్యాన్సే ఏ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళకు ఉండదు ఇప్పుడు ఆయనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలకృష్ణ గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఒకనొక కాలంలో అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ సో అది మరి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆయన తిడితే ఈయన వెళ్ళి సినిమా చూస్తాడు ఇప్పుడు ఓ సాటుగా చూడాలి పబ్లిక్గా చూడలేదు ఆయన ఫ్యాన్ కాబట్టి ఇంట్లో పెట్టుకుని చూడాలి థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే నిన్ను తిడితే నువ్వు చూసావు అంటారు అని చెప్పి అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఆయన అంటే ఇప్పుడు ఆయన అభిమానులు అందరూ ఇప్పుడు సినిమా చూడరు కదా సగం మంది ఏ పార్టీ నేను సినిమా చూడలేదు ఎవరైనా తిట్టారో నాకు తెలీదు ఒకవేళ ఈ పొలిటికల్ పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీని తిట్టి ఉండుంటే డెఫినెట్గా ఈ శ్రేణులు చూడరు రెవెన్యూ డెఫినెట్గా డెఫినెట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ తెలుగుదేశం వాళ్ళే చూసి చూసి ఎన్నిసార్లు చూస్తారు వాళ్ళకైనా పోరుగొట్టేస్తుంది ఓసారి చూస్తారు రెండుసార్లు చూస్తారు బట్ ఈ ఈ మేజర్ కలెక్షన్ పోగొట్టుకుంటున్నాం కదా అని నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి ఎవరు చేసిన అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఎవరినో పెట్టి తీశారనుకోండి తీసి మొత్తం తెలుగుదేశాన్ని తిట్టారనుకోండి బట్ ఆ సినిమాలో చేసే హీరో తెలుగుదేశం ఫ్యాన్స్ కూడా చూస్తారుగా ఫ్యాన్సే కదా మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఆ పార్టీని తిడతారో వాళ్ళు సగం మంది పోతారు సగం మంది హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఇటు వస్తారు అయినా చూస్తారు తిడితే తిట్టేళ్ళు చూద్దామని వస్తారు బట్ సగం మంది అయితే తిడుతున్నాడు అంటే
చిరంజీవి గారి సినిమా ఈజ్ డూయింగ్ సమ్ వాట్ బెటర్ బాలయ్య గారి సినిమా కొంత వెనుక పడిపోయి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అంటారా సార్ అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు అయ్యి ఉండొచ్చు అవకాశం డెఫినెట్గా అవకాశం ఉంది కొంతవరకు కానీ ఎందుకంటే పండగ సీజన్ కదా పండగ మీరు ఎలక్షన్ మీరు ఇంక చేయకుండా ఈ పండగలో పండగ సెంటిమెంట్స్ పండగ కథలు పండగలాగా చేసి ఉంటే ఎందుకంటే అది కూడా అన్నదమ్ములు అన్న అక్క చెల్లెళ్ళ కథ అక్క తమ్ముళ్ళ కథ అని కాబట్టి అది చేసి ఉంటే డెఫినెట్గా ఇంకా బెటర్గా ఉండేది నా ఫీలింగ్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ కమర్షియాలిటీ ఉంటే నేమో ఓపెనింగ్స్ ఎవరికి తెస్తాయి ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఇవన్నీ చేస్తే సాఫ్ట్ అయిపోతాయి ఏమని భయం అంటే మనం ఎన్ని సినిమాలు తీసినా ఎన్ని రోజులైనా ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నా కానీ మనలో ఒక ధైర్యం ఉంటుందా ఇది తీయాలి ఇది తీస్తే ఆడుతుంది సినిమా అనే ధైర్యం ఉంటుందా సేఫ్టీ మెజర్స్ కోసం వెళ్తున్నాం ఇది ఉంటే ఈ పాట ఇట్లా ఉండాలి ఈ ఫైట్ ఇట్లా ఉండాలి ఈయన ఫ్యాన్స్ ఇట్లా చూస్తారు ఇల్లు ఇట్లా చూస్తారని మనం వాళ్ళ కోసం మనం కథ రాసుకోవటం అవుతాం సినిమా మన కోసం మనం రాసుకోవట్లేదు నేను బాలకృష్ణ గారితో సినిమా తీస్తున్నా బాలకృష్ణ గారి కోసం కథ రాస్తాను అనుకోవాలి తప్ప బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ కోసం కథ రాస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు నీకు ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఫెయిల్యూర్ కదా అది మీన్ ఒక ఉంటుంది మీరు బాలకృష్ణ గారి కోసమే సినిమా రాయండి కథ రాయండి సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది ఇంకెక్కడికి వెళ్తాయి సినిమాలు చిరంజీవి గారి కోసం కథ రాయండి సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది వీళ్ళంతా సూపర్ స్టార్స్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం కంటే వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కోసం రాస్తున్నాం మనం వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ మీరు రెండు రోజులు మూడు రోజులే మిమ్మల్ని కాపాడుతారు తర్వాత కాపాడరాళ్ళు కాపాడలేరు కూడా అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అది మన సినిమా ఇది డబ్బింగ్ సినిమా సో ఇట్లా డిఫరెన్షియే చేస్తూ చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ అన్నీ కూడా ఇది రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది అంటున్నారు అది రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది అంటున్నారు ఏది నిజం సార్ అంటే అన్నీ నిజాలే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇందాక మీరు గాలివిడు అన్నారు గాలివిడు హిట్ సినిమా అంటాం ఎంత చేసింది నాలుగు కోట్లు ఐదు కోట్లు చేసింది హిట్ సినిమా అంటున్నాం ఆచార్య ఫ్లాప్ సినిమా అంటాం అది అరవై కోట్లు చేసింది తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ హిట్ సినిమా అంటారు యాభై కోట్లు చేసింది మరి అరవై కో అదే చిరంజీవి గారు ఆ చిరంజీవి గారితో యా యాభై అరవై కోట్లు చేస్తే ఇది యాభై కోట్లు చేస్తే ఇది ఎందుకు హిట్ అయింది అది ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక రెవెన్యూ ఇది ఉంటుంది అనమాట మనం సినిమా రిలీజ్ చేసే ముందు ఓ సినిమాకి ఇంత ట్యాగ్ పెడతాం ఇది వంద కోట్లు చేస్తే సేఫ్ అవుతాం ఇది యాభై కోట్లు చేస్తే సేఫ్ అవుతాను సో ఆ కంగారు వచ్చినప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ తర్వాత వచ్చిన కంగారులో సినిమాలన్నీ ఏం చేశారంటే అంతకుముందు ఏం చేసేవారు సినిమా మరి వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు అని లెక్కలేసేవారు ఇప్పుడు ఆ గాడ్ ఫాదర్ దెబ్బ నుంచి మొత్తం అందరూ రేట్లు తగ్గించి అంటే మన కాస్ట్ వీళ్ళకి ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు శాటిలైట్ డిజిటల్ తమిళ హిందీ డబ్బింగ్ మూడు సినిమా మూడింటిలో చాలా పెద్ద డబ్బు వస్తుంది పెద్ద సినిమాలు అన్నింటికి ఈ మూడింటికి పోగా ఇంకా మిగిలితే అంత టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాస్ట్ వీళ్ళకి మిగులుతుంది ఇక్కడ తెలుగులో ఈ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి వీళ్ళు ఇంతకు ముందు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వసూలు చేసేవారు ఇప్పుడు ఓ థర్టీ పర్సెంట్ తీసారు త్యాగం చేశారు వీళ్ళు లాభం ఓ థర్టీ పర్సెంట్కి అమ్ముతున్నారు ఆ థర్టీ పర్సెంట్ వస్తే ప్రాఫిట్ సూపర్ హిట్ సినిమా అంటున్నారు గాడ్ ఫాదర్ అప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ అనుకోవాలి సెవెంటీ పర్సెంట్ వేసుకుని లెక్క చెప్పారు కాబట్టి అది లాస్ వచ్చింది ఆచార్య ఎప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వేసుకుని చెప్పారు కాబట్టి ఆచార్య లాస్ వచ్చింది గాడ్ ఫాదర్ థర్టీ పర్సెంట్కే లెక్క చెప్పారు కాబట్టి ప్రాఫిట్ వచ్చింది అది అరవై కోట్లు వస్తే ఇది ఫ్లాప్ ఏంటి ఇది ముప్పై యాభై కోట్లు వస్తే హిట్ ఏంటి ఇది డిఫరెన్స్ సో అక్కడి నుంచి మీకు ప్రతి సినిమా లెక్క తగ్గించుకుంటా అమ్మటం మొదలెట్టారు అమ్మటం అంటే బడ్జెట్ వేయటం మొదలెట్టారు అన్నీ సేల్ అయినాయి అని కాదు అట్లా ఇప్పుడు కూడా బాలకృష్ణ గారి సినిమా ఓ రేట్లకు అమ్మారు అది కవర్ అవుతుంది కాబట్టి హిట్ సినిమా చిరంజీవి గారి సినిమా ఓ రేట్లకు అమ్మారు అది కవర్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక హిట్ సినిమా యా ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ కూడా పాన్ ఇండియా సినిమాలే ఇంకా రీజనల్ హిట్ అనే సినిమా చూస్తామా లేదా సార్ అసలుగా పాన్ ఇండియా అంటే ఏంటి మార్చేమని తెస్తారు వీళ్ళు ఏం తేడా వస్తుంది డబ్బింగ్ చేస్తారు తెలుగు సినిమాని డబ్బింగ్ చేస్తారు పాన్ ఇండియా తొక్కలో ఇండియా ఏంటి అనేది చెప్తూ ఉంటారు ఇదంతా బోగస్ జనాన్ని మోసం చేయటం మనం మోసపోతున్నాం చూస్తున్నాం అంతే తప్ప నథింగ్ లైక్ పాన్ ఇండియా ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి సినిమా ఏంటంటే బా యూనివర్సల్ ఫిలిం యూనివర్సల్ స్టోరీ ఈజ్ ఏ పాన్ ఇండియా ఫిలిం ఎనీ ఫిలిం సో ఇది పాన్ ఇండియానా కాదా అంటే పాన్ ఇండియా ఏంటి చేస్తారు పాన్ ఇండియా అంటే ఏంటి ఎక్స్ట్రా చేస్తారు మీరు చూసి ఉంటారు కదా పాన్ ఇండియా ఎక్స్ట్రా సినిమా ఏంటో చెప్పండి నాకు ఒక సిని
మొన్న ఎప్పుడు నాకు ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేశాడు అనే ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఆల్ ప్యాన్ ప్యాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ లేడీ ఇండియన్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ ఏంటని వాట్ ఈస్ ప్యాన్ ఇండియా రా ఏంటి అది తెలీదు అంటే ఇప్పుడు ఓ నాకు కోటి రూపాయలు ఇస్తా అంటే నాకు ఇరవై కోట్లు ఇచ్చేసి దాని వంద కోట్లు బడ్జెట్ అయిందంటే ప్యాన్ ఇండియా అనుకోవాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడితే ప్యాన్ ఇండియా అనుకోవాలా లేకపోతే ఇంతకుముందు ఒకరు ఇప్పుడు ఈ ఇట్లా చేసి ఈ గ్రీన్ మ్యాట్ గ్రీన్ మ్యాట్లో మనం చేసేది ఇట్లా కాకుండా ఇక్కడ సెట్ వేసి మళ్ళీ ఇటు సగం గ్రీన్ మ్యాట్ వేసి దీన్ని పెట్టి ఇటు పక్కన జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి ఇంకోటి చేస్తే అది ప్యా ఖర్చు ఎక్కువైంది కాబట్టి ప్యాన్ ఇండియా అనుకోవాలా ఖర్చు పెడతాం ఎక్కువ అనుకోవాలా లేదా మన ఇద్దరం పనికి రాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ కోటి రూపాయలు మనిషిని అక్కడ రెండు కోట్ల మనిషిని పెట్టి మాట్లాడుకుంటే ప్యాన్ ఇండియా అనుకోవాలా వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ప్యాన్ ఇండియా సి కంటెంట్ కదా ప్యాన్ ఇండియా ఉండాలి వాట్ ఈస్ ప్యాన్ ఇండియా ప్యాన్ ఇండియా అంటే అన్ని భాషల్లోనూ అందరికీ నచ్చేది అందరికీ నచ్చేది యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ అయితే నచ్చుతుంది ఏదైనా యూనివర్సల్ సబ్జెక్టా కాదా అనేది చూసుకోవాలి ఐ మేక్ నీ యూనివర్సల్ ఫిలిం అని చెప్పండి దమ్ము ఉంటే కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు చూస్తున్నారా సార్ ఎక్కువ లేదంటే ఇట్లనే హీరోల మీద క్రేజ్ ఉన్న సినిమాలు చూస్తున్నారా సార్ అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే వచ్చేసింది కదా కంటెంట్ బేస్డ్ డెఫినెట్గా చూస్తారమ్మా బట్ ఏంటంటే కంటెంట్ బేస్డ్ కొన్ని సినిమాలకు వచ్చేటప్పటికే నీకు సూపర్ డూపర్ హిట్లు అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంకరాభరణం లాంటి సినిమాలు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు హిట్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఆల్ ద టైమ్ అవో విశ్వనాథ్ గారు మాత్రం ఆ మ్యాజిక్ చేయగలిగారు కంటిన్యూస్గా ఆయన ఫామ్లో ఉన్న రోజులు ఓ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫిల్మ్స్కి హీ దట్ మ్యాజిక్ వాజ్ దేర్ ఇప్పుడు అంత మ్యాజిక్ చేసే డైరెక్టర్లు కనపడతలేదు అసలు లేరు ఎవరు సో కమర్షియల్ సినిమాకి వచ్చిన కమర్షియాలిటీలో కూడా గ్రాండ్ ఇయర్ మీద చేసి సక్సెస్లు చేసింది రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన బాగా చేశారు కోదండ రామరెడ్డి గారు కోటి రామకృష్ణ గారు తర్వాత ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఓ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు చేసి వాళ్ళు ఒక సక్సెస్లు విపృతంగా చేశారు ఆ తర్వాత జనరేషన్స్ వచ్చినాక సినిమా మేకింగ్ స్టైల్ మారిపోయాను మన జగన్ పూరి జగన్నాథ్ కానీ కానీ అయితే రాజమౌళి గారు కానీ వీళ్ళందరూ మారిపోయింది స్టైల్ మారిపోయింది చేస్తున్నారు వెళ్తున్నాయి బట్ ఆల్సో డన్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చేటప్పటికి ఆ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు ఉంటున్నాయి రక కథ ఏం నడుస్తున్నా కానీ మీరు చూడండి పది మంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అత్త మామ బావ బావ మా బావ మరదళ్ళు తెలియకుండా ఆ కథలే ఉంటున్నాయి అన్నీ ఆ కథలు ఈ ఆడతానే ఉన్నాయి సినిమాలు సో వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాక్షన్ పార్ట్ ఉన్నా కూడా ఈ అక్క బా బావ మరదళ్ళు ఈ గొడవలన్నీ మామూలు ఫ్యామిలీ అనేది ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుంది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఇన్ని హిట్లు ఉండవు పర్టికులర్గా మీరు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సినిమాలన్నీ తీసుకోండి అన్నిట్లోనూ దగ్గర దగ్గర అట్లాగే ఉంటాయి అయితే ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు దాని మీద ఇది సో అవన్నీ పాత ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటి నుంచి ఉన్న కథలు అవన్నీ ఉన్నవాడి కూతురు లేనివాడి అబ్బాయిని ప్రేమించడం వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకోవటం ఏదో లేదా బావ బర మరదళ్ళు అవ్వటం ఇవన్నీ ఓల్డ్ సినిమాలు బట్ వాళ్ళు చేసే విధానంలో కొంచెం కాస్ట్ చూపిస్తున్నారు కాస్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తే ప్యాన్ ఇండియా అంటారు మా ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్